पोटैटो पफ रेसिपी घर आए मेहमानों को शाम के चाय के साथ सर्व करने के लिए एकदम परफेक्ट है इसे एक बार खाएंगे तो बार बार खाना पसंद करेंगे पोटैटो पफ रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। पोटैटो पफ रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने लिया है तीन चौथाई कप दूध जिसमे हम डाल रहे हैं एक चम्मच ड्राई यीस्ट जिसे हिंदी में खमीर कहा जाता है इसमें हम एक चम्मच चीनी डालकर अच्छे से मिला देंगे चीनी अच्छे से घुल जाने तक इसे इसी तरह मिलाते रहें। अब एक मिक्सिंग बाउल में डालें दो कप मैदा इसमें डालें तकरीबन आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और एक तिहाई चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिला दें। इस मैदे को हम तैयार किए हुए दूध और खमीर का मिक्सर डालकर कूद लेंगे इस पोटैटो पफ्स रेसिपी में हम खमीर का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पोटैटो पफ्स बहुत स्पॉन्जी और फ्लफी बनकर तैयार हों। इसमें हम तकरीबन डेढ़ से दो चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छे से गूंद लेंगे अब हमें आटे को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल की ऑयल से ग्रीसिंग कर लें। और इसमें गूंदा हुआ आटा रख दें इस बाउल को हमने किसी प्लास्टिक से अच्छे से ढक देना है और इसे हम आधे घंटे के लिए सनलाइट से दूर किसी वार्म जगह पर रख देंगे ताकि यीस्ट एक्टिव हो सके और आटा अच्छे से फूल जाए आधे घंटे के बाद आटा अच्छे से फूल गया है अब हम इस पर क्लिंग रैप हटाकर इसकी सारी हवा निकाल देंगे आटे को थोड़ा गूंद कर इसकी सारी हवा निकालने के बाद अब हम इसे फिर से कवर करके अलग रख देंगे जितनी देर में हम पोटैटो पफ्स की स्टफिंग तैयार कर लेंगे जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में चार छोटे उबले हुए आलुओं को कद्दूकस कर लें। इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ एक प्याज बारीक काटी हुई एक हरी मिर्ची आधा चम्मच गरम मसाला एक तिहाई चम्मच नमक आधा चम्मच चाट मसाला और तकरीबन 15 से 20 फ्रेश पुदीने के पत्ते इस तरह तोड़कर डाल दें आप चाहे तो इन्हें चॉप कर भी डाल सकते हैं पोटैटो पफ्स की स्टफिंग की रेसिपी को सिंपल रखने के लिए हमने इसमें वही सब इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो हर किचन में आम पाए जाते हैं लेकिन आप चाहें तो इसमें पीसी हुई काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं और चाट मसाले की जगह आमचूर भी डाल सकते हैं जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तब स्टफिंग बनकर तैयार है अब हम पोटैटो पफ्स के आटे की तैयारी कर लेते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट है और पोटैटो पफ्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट बन चुका है बेस को बहुत अच्छे से साफ करके ऊपर सूखा मैदा डालें और आटे को कूदते हुए लंबे आकार का बना लें। आटे को हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे
हमने इसे पांच इक्वल पोर्शन में काट लिया है अब बेस पर थोड़ा सूखा मैदा लगाकर तैयार की हुई लोई को रोटी की तरह बेलकर फ्लैट कर लेंगे इसे हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है इसे बिल्कुल रोटी के जितना पतला बेल लें। इसी तरह हम एक और लोई को बेलकर फ्लैट कर लेंगे अब इस पर तैयार की हुई स्टफिंग इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख दें। और इस पर दूसरी बेलकर तैयार की हुई रोटी डालें और दोनों रोटियों की किनारियां आपस में चिपका दें। इन रोटियों को हम स्टफिंग के बीच में भी चिपकाकर स्टफिंग को हर तरफ से लॉक कर देंगे अब हमने लिया है एक स्टील का ग्लास जिसकी परफेक्ट राउंड एजिस से हम पोटैटो पफ्स को परफेक्ट राउंड शेप में कट कर लेंगे इस तरह से कट करके पोटैटो पफ्स बनाना एक टाइम सेविंग टेक्निक है आप चाहे तो ट्रेडिशनल मेथड से छोटी लोई को बेलकर स्टफिंग भरकर भी बना सकते हैं लेकिन इस तरह बनाने से पोटैटो पफ्स एकदम इक्वल और बहुत प्रेजेंटेबल बनकर तैयार होते हैं बाकी के बचे हुए आटे को हम फिर से बेलकर यूज कर लेंगे पोटैटो पफ्स को और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हम इन पर काले तिल लगा रहे हैं ये काले तिल लगाना ऑप्शनल है ये देखिए ये एकदम परफेक्ट राउंड पोटैटो पफ फ्राई करने के लिए तैयार है जब तक हम बाकी के आटे के पोटैटो पफ्स बनाकर तैयार करेंगे तब तक हम इन तैयार पोटैटो पफ्स को ढक कर रख लेंगे हम इन पोटैटो पफ्स को फ्राई करके बना रहे हैं लेकिन अगर आप ज्यादा ऑयली खाना पसंद ना करते हो तो आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं पोटैटो पफ्स को फ्राई करने के लिए एक गर्म कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाले हाई फ्लेम पर ऑयल गरम करने के बाद गैस मीडियम फ्लेम पर सेट कर दें और इसमें तैयार पोटैटो पफ्स डालकर फ्राई कर लें। इन पोटैटो पफ्स को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं ताकि ये धीरे धीरे अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए धीरे धीरे पोटैटो पफ्स फूल कर हल्के ब्राउन से कलर के नजर आने लगेंगे तकरीबन दो मिनट तक फ्राई करने के बाद जब ये फूल कर गोल्डन ब्राउन कलर के नजर आने लगे तब ये बनकर तैयार हैं। इन्हें अब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लें ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए आप देख सकते हैं कि ये पोटैटो पफ बहुत ही फ्लफी और प्रेजेंटेबल बनकर तैयार हुआ है इसे तोड़कर अंदर से भी देखें कि ये कितना स्पॉन्जी और अच्छा बना है आज की पोटैटो पफ्स रेसिपी थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग तो जरूर है लेकिन हमने इसे एक सिंपल और इजी टेक्निक से बनाया है ताकि कम समय में हम इतना बढ़िया और स्पॉन्जी स्नैक बनाकर तैयार कर सके
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाए धन्यवाद